Buen día con todos. Si alguna vez te has preguntado cómo hacen los bancos para aprobar o desaprobar un crédito, una solicitud de crédito, pues quédate en este video que aquí te lo voy a explicar, que básicamente se refiere a la capacidad de pago de un cliente. Te enseñaré a cómo calcularla y adicional en la segunda parte de este pequeño video te explicaré lo que es el buro de crédito, para qué sirve, qué información registra y por qué es importante mantener una calificación saludable en el buro de crédito. Si te sirve esta información, suscríbete y si no, déjanos en los comentarios qué es lo que necesitas aprender para poder realizar una clase en base a ese tema. Así que sin más, vamos a empezar. El primer término que les voy a enseñar el día de hoy es la capacidad de pago o capacidad de endeudamiento que todos los bancos prácticamente usan ya que se rigen en base a los acuerdos de Basilea y si no conocen qué son los acuerdos de Basilea no son más que lineamientos que los emiten unos libros llamados libros de Basilea en Suiza y que todos los bancos prácticamente a nivel mundial se acogen a esos libros de Basilea que tratan de medir el riesgo de default o el riesgo de incumplimiento de un crédito. Entonces, para nosotros poder calcular nuestra capacidad de pago, primero debemos tener claros nuestros ingresos totales y nuestros gastos totales. Ahora, los bancos lo que hacen para calcular y verificar que sean ciertos nuestros ingresos totales, nos piden un historial laboral, declaraciones de IVA o declaración de impuesto a la renta porque ahí se registran los ingresos totales durante el año y obviamente piden los gastos totales que estos se reportan al buro de crédito que ya lo veremos más adelante y también en el impuesto a la renta en las declaraciones al SRI no registra los gastos totales durante el año así que los bancos usan esta información estas declaraciones estos certificados y el buro de crédito para verificar que correspondan a nuestros ingresos y gastos reales. Así que supongamos que una persona que gana $1,200 dólares en ingresos totales, sumando todos los ingresos justificables obviamente, y gasta por ejemplo $300, entonces tendrá unos ingresos netos de $900 dólares. Ahora, a estos ingresos netos, que son ingresos totales menos gastos totales, los multiplicamos por el 40% o lo que es lo mismo multiplicarlos por el 0.40 y esto nos da un valor de 360 dólares. Estos 360 dólares son nuestra capacidad de pago o capacidad de endeudamiento mensual. Entonces significa que nosotros no podremos obtener una deuda de crédito donde la cuota mensual, esta cuota mensual no debe superar los 360 dólares. En otras palabras, el endeudamiento no es más que un porcentaje de ingreso disponible luego de pagar nuestros gastos y asumiendo que pueden haber un 60% de improvistos y nos queda el 40% para disponer de una deuda o una obligación con una institución financiera. Si nosotros solicitamos un crédito de 10 mil dólares, por ejemplo, a 36 meses plazo y nos sale una cuota aproximada de 300 dólares, entonces debemos comparar si calculamos nuestra capacidad de pago que es 360 dólares y el banco cooperativa nos dice que pagaremos cuotas mensuales de 300 dólares, pues tranquilamente seremos sujeto de crédito. Así que para resumir todo esto, la capacidad de pago no es más que calcular la diferencia entre nuestros ingresos totales y nuestros gastos y a eso sacarle el 40%. Cabe mencionar que esta es la forma más básica, pero la más utilizada por todas las instituciones financieras para calcular la capacidad de endeudamiento de una persona y es el primer parámetro para aprobar o negar un crédito. Obviamente también lo que revisan es el buro de crédito y si no saben qué es el buro de crédito es una institución financiera regulada en cada país y en el Ecuador la única autorizada para emitir esta información es Equifax. Esta empresa lo que hace es registrar tanto las deudas saludables como las deudas morosas de todos los ciudadanos que accedan al sistema financiero formal y todo reporte del buro de crédito lo que emite es una calificación de riesgo que se califica sobre 999 puntos. En este caso, un cliente que tiene 959 puntos, según Equifax, tiene una probabilidad del 3.5% de incurrir en morosidad en el sistema financiero ecuatoriano. 
y este cliente se encuentra entre el 10% de los mejores pagadores. Si ustedes se encontraran, por ejemplo, en 200 puntos, lo más probable es que ningún banco les apruebe un crédito a menos que ustedes justifiquen que ya han pagado esa deuda y la institución financiera les emita un certificado donde les diga que ya no deben absolutamente nada. Y algo, algo también súper relevante es que nos da un gráfico de la evolución histórica de la deuda donde lo separa por sistema bancario, sistema económico popular y solidario y SICOM, sistema comercial. Sistema bancario, todos los bancos, sistema económico popular y solidario, cooperativas de ahorro y crédito y cajas de ahorro y sistema comercial, empresas como Claro, Telefónica o cualquier otra empresa que no sea banco ni cooperativa que dé sus productos o servicios a crédito. Por ejemplo, este cliente en el 2017 ha iniciado con, con una deuda en el sistema bancario de mil dólares y ha ido evolucionando hasta el 2020 con una deuda de mil dólares con los bancos. Esa misma deuda, pero con las cooperativas, ha tenido en el 2018, ha empezado con una deuda de mil dólares y para el 2020 esa deuda ha decrecido a cerca de los mil o mil dólares. Y así el Buro de Crédito registra toda su información crediticia. Si tuvieran alguna Deuda vencida en demanda judicial o cartera castigada también les reflejaría en qué año obtuvieron esa deuda con mora y hasta cuándo les duró o si sigue activa. Y por último reg registra aquí con qué empresas. También el reporte entre mucha información muestra un resumen al final de cuánto es el estimado mensual que paga este cliente. Entonces este cliente tanto a bancos cooperativas como locales comerciales paga 680,46 dólares al mes, que ya es un estimado para comparar con la capacidad de endeudamiento que la pueden hacer ustedes mismos. Y esa capacidad de pago de endeudamiento es la cuota estimada mensual que una operación de crédito no debería pasar para que pueda ser aprobada su solicitud de crédito. Así que esto es algo muy importante que espero que les sirva esta información. Y la clave para que les apruebe un crédito es que justifiquen sus ingresos, que tengan al mínimo de gastos y que la cuota que les estimen no sobrepase su capacidad de pago. Así que nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día.